No, ya prácticamente listos, eh, falta nada más eh, un par de peloteros que lleguen, el caso de Olmo Rosario, que bien sabemos que terminó ya tarde su participación en el verano, eh, jugando para Cerero de Monclova, y después Jaron Ramírez, que es el otro bateador, que llega el día de mañana ya, eh, Olmo está llegando el día de hoy precisamente al puerto, entonces pues ya prácticamente a partir de ahí ya el equipo se declararía listo, eh, muy contentos con lo que hemos visto y, y para de cara a lo que debe ser una temporada completamente diferente a la del año pasado. Eh, tiene a Matías Carrillo como coach de bateo, se incorporó el año pasado, pero pues ya agarrar los entrenamientos, estar trabajando junto con él como coach, ¿cómo ha sido eso? No, para mí es un gran placer eh, tener a, al señor Matías Carrillo como coach de bateo, eh, es un hombre que aporta mucho, eh, que tiene mucha energía para trabajar y bueno, eso se lo transmite a los muchachos y bueno, nosotros somos grandes amigos, fuimos compañeros también. Y bueno, tenemos una gran, una gran química y, y yo creo que para mí es muy importante que, que todo ese tipo de cosas sucedan en el terreno. Y bueno, Matías, para mí es, es, es un gran aporte para el equipo. ¿no? Viene una oportunidad más para buscar un campeonato. Sabemos pues de que la década pasada pues, fue un equipo impresionante. ¿Por qué no volverlo a ver en esos primeros planos? Estamos tratando, estamos tratando de que, de que regresen. Eh, de que Venados vuelva a ser un equipo protagonista una vez más eh, tenemos este año el equipo, tenemos las herramientas y bueno, estamos, como le digo, ya prácticamente listos para el arranque de, de la temporada, ¿no? Eh, y en otro tema, pues ya, ya tienes varios años de manager, pero también vemos a manager jóvenes el caso de un Edgar González que fue compañero tuyo, que está en Mexicali y ahora sí que en los mismos puestos se van a topar. Sí, bueno eh, Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quiera ver uno, eh, pues la carrera como jugador activo termina. Pero bueno, si uno se prepara, si uno se, se mantiene actualizado, pues puede seguir dentro del béisbol en cualquier otra faceta. A mí me ha tocado estar como manager ahorita y la verdad es que estoy disfrutando mucho lo que hago. Le deseo la mayor de las suertes a Edgar, pero que pierdan contra nosotros.